Hi viewers, welcome back to my channel. This is day 2 of Montreal and Quebec trip. We are going to see you later on, so we will see you later on. So, we will see you later on. This is a 3 bedroom house. We are going to see you on the left side. We are going to see you on the left side. We are going to see you on the left side. We are going to see you on the left side. We are going to see you on the left side. நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாத இடத்துல வச்சுருந்தாங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி குட்டிஸ் விளையாடுற மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி நிறையா டாய்ஸ் இருந்தது ஸோ அவங்க ரொம்ப என்கேஜாகவே இருந்தாங்க என்கிட்ட வரவே இல்லை அடுத்து தான் இந்த வீட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் வந்து இது தான் இது வந்து கதவை திறந்த ஒன்று இருக்குது லேண்டிங் ஜோன் மாதிரி இந்த மிரர் இங்கே இருக்கிற டெக்கோர் இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அடுத்ததா பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் ஸோ இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற இடம் வந்து பயோடம் ஸோ ஒரு வழியாக பயோடம் வந்தாச்சு இது வந்து குபேக்கில் இருந்தும் வந்துக்கலாம் மோன்ட்ரியில் இருந்தும் வந்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இன்செக்ட்ரம் பொட்டானிக்கல் கார்டன் பிளானட்டோரியம் இருக்கு நம்ம பார்க்க போறது பிளானட்டோரியமும் அந்த ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் பத்தி மட்டும்தான் மற்றதுக்கெல்லாம் போல பார்த்தா ஒரு சைடு பெரிய மவுண்டன் மாதிரி இருக்கு ஒரு சைடு நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கு இது எல்லாமே நிஜம் தான் பட் ஆனால் எல்லாமே ஃபால்ஸ் சீலிங் குள்ளே வச்சு சன்லைட் மாதிரி அங்கங்கே ஃபோக்கஸ் லைட்லாம் வச்சு இதெல்லாம் ஒரு ஃபெசிலிட்டி மாதிரி இருந்தது என்னடா இது பயோடம்னா என்ன தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் கூகுளில் போட்டு பார்த்தேன் அதே மாதிரி அங்கே இந்த கிளைமேட்டில் வளரக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாமே கூட இருந்தது அப்புறம் கூகுளில் போட்டு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு பயோடம்னா என்னென்னு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த ரெசிடென்ட் ஈவில் படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஆலிஸ்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் அதில் அம்பர்லா கார்பரேஷன் ஒரு பெரிய ஃபெசிலிட்டி வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து வேர்ல்டில் ஃபேமஸாக இருக்க சிட்டிஸோட ரிப்ளிக்காலாம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி வரும் மாஸ்கோவை ரீக்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜப்பானை ரீக்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இம்பார்ட்டன் சிட்டிஸை மட்டும் ரீக்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை தான் ஆக்சுவலாக இங்கே பண்ணியிருக்காங்க இங்கே மொத்தம் ஒரு நாலு ஈகோ சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அமெரி நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்காவில் என்னென்ன ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கோ அதெல்லாம் டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டு சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிறது அப்புறம் நார்த் நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்க வைல்ட் ஃபாரஸ்ட் அப்புறம் கல்ஃப் ஆஃப் லாரன்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்கிறது அப்புறம் சப்போலா ரீஜன் ஆர்டிக் அண்டார்டிக் ஸோ இதெல்லாம் இதோட ஈகோ சிஸ்டம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இருக்கிற ஈகோ சிஸ்டம் வந்து நார்த் அமெரிக்கன் வைல்ட் ஃபாரஸ்ட் அதை தான் ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நெஜோ ஹேபிடேட்டில் வாழ்கிற அனிமல்ஸோட ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அடுத்ததாக செயின்ட் லாரன்ஸ் மரைன் ஈகோ சிஸ்டத்தில் இருக்கும் இது வந்து அட்லாண்டிக் ஓஷனில் இருக்க ஒரு கல்ஃபை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே என்னென்ன ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் இருக்கோ அது எல்லாமே இங்கே இருக்குது
அப்புறம் அடுத்ததாக இந்த ஃபெசிலிட்டியோட டாப்புக்கு போக போகிறோம் உள்ளுக்குள்ளேருந்து ரூஃப் எப்படி இருக்குது மேலேருந்து வியூ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் மேலேருந்து பார்க்குற வியூ ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதோட ரூஃபை பார்த்தா தெரியும் அந்த ஏரியா எவ்வளோ வாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக போக போகிறது வந்து ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது ஆக்சுவலாக எல்லா ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு இருக்குது நம் நாங்கள் தான் பார்க்க மிஸ் பண்ணிட்டோம் அங்கே ரெண்டு ரெட் மெக்கா பேர்ட்ஸ் உட்காந்துருக்கு அதுக்கு கீழே ஒரு ப்ளூ மெக்கா பேர்ட் உட்காந்துருக்கு ஃபிஷஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் வர வச்சாங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது பால்கனியில் சாதாரணமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு நாலு செடி வளர்க்குறதுக்கே நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் இவங்க என்னடானா ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தையே ரூஃப்க்கு கீழே உருவாக்கியிருக்காங்க உண்மையிலே அமேசிங்கான விஷயம் இது வந்து பேட்டோட ஹேபிடேட் அதனால தான் இருட்டு இந்த கேவ் மாதிரி செட்டிங் இதெல்லாம் உட்காந்துருக்க அந்த பிளாக் பேர்ட் வந்து ஒரு நிறைய முட்டை மேல உட்காந்து அடை காத்துட்டு இருந்துச்சு எந்திரினா எந்திரிக்க மாட்டேன்னு இருந்தா அதையும் கவர் பண்ணியிருந்துக்கலாம் இப்ப அசைஞ்சது வந்து ஒரு மங்கி பட் எங்களால அதை பார்க்க முடியல ஏன்னா அது ட்ரீ டாப் மேலே இருந்தது
திடீர்னு என் பையன் அந்தப்பார் பெண் குயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடினா பார்த்தா நாங்கள் சப்போலார் ரீஜனுக்கு வந்திருந்தோம் ஆர்டிக் அண்டார்டிக் ஸோ இங்கே இருக்கிற அனிமல்ஸ் அப்புறம் அந்த ஈகோ சிஸ்டம்லாம் ரிப்ளிகா பண்ணியிருக்காங்க கேமராவை மேலே கொண்டு போய் அந்த ஃபால் சீலிங்கை காட்டினா தான் இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ரியேட் பண்ண ஈகோ சிஸ்டம்னு தெரியும் இல்லைன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்குது அந்தளவுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது ஸோ இப்போ அடுத்ததாக சப்போலார் ரீஜியனுக்குள்ளே போக போகிறோம் ஆர்டிக் அண்டார்டிக் அந்த ரீஜியனு போனவனே தெரிஞ்சு சில்லுன்னு இருந்துச்சு சுத்தி இருக்கிற வால்ஸ் எல்லாம் ஸ்னோ அது வந்து வால் இல்ல லாஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம் அதுக்குள்ளே சின்ன பையனும் டயர்ட் ஆகிட்டான் சரி நான் அவனை சரிப்படுத்தி இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகணும் ஸோ இப்போ அடுத்த பூ போகிறது வந்து பிளானட்டோரியம் அதுவும் இது பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது பிளானட்டோரியம் போயிருந்தோம் அங்கே ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அங்கேயும் என் குட்டி பையன் ஒரு நேப் எடுத்துக்கிட்டான் ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட யூனிவர்ஸ் பற்றின ஃபேக்ஸ் எல்லாம் அவங்க ப்ளே பண்ணாங்க ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு யூனிவர்ஸில் வந்து ஸ்டார்ஸ் கம்மியாக இருக்குது பிளானட்ஸ் தான் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஸோ அதை முடித்ததுக்கப்புறம் வெளியில் ஒரு டீரக்ஸோட ஸ்கல் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதை தொட்டு பார்த்து விளாண்டு பக்கத்தில் என்ன ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு எல்லாம் அலியாயம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் காலையில் லன்ச் பேக் பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ அதை போகிற வழியிலே சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த இடத்துக்கு அப்படியே கிளம்பிட்டோம் அடுத்ததாக நம்ம போகிறது நாட்ரடம் பேசிலிகா சர்ச்சு இது வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிறத பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி கட்டினது போல் இது ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது உள்ளே அவங்க பண்ண கார்விங் டீட்டெயிலிங் வுட் ஒர்க்கு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தது லைட்டிங் அப்புறம் பைபிளில் வர ஸ்பிரிச்சுவல் போர்ட்ரேட்ஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது இது மதர் மேரிக்கான சர்ச் போல் அங்கேருந்து கிளாஸ் விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பெயிண்டிங் எல்லாமே மாண்ட்ரியலோட ஹிஸ்ட்ரியை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இந்த ட்ரிப்பில் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாத ஒரு இடம் அப்படின்னா அது இதுதான் அடுத்ததாக பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பார்க்கில் குட்டி வாக் போயிட்டு அங்கேருந்து ஐஸ்கிரீம் கடையில் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி ட்ரிப்பை முடிச்சிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க மீண்டும் நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்